আপনারা দেখছেন একুশে টেলিভিশন সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা শুরু করছি পবিত্র মাহে রমজান উপলক্ষে আমাদের বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান স্বপ্নের নিবাস সত্যের অন্বেষা আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় মানুষের জীবনে রমজানের প্রয়োজনীয়তা এবং কোরআন সুন্নার দৃষ্টিতে মানবতা বোধ বিশেষ করে আজকে আজকের এই দিনে ইন্তকার করেছেন রসুল পাক সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামার কন্যা সৈয়দাতুন্নেসা আহল জান্না মা ফাতমাত জহারা রাজি আল্লাহ তালা আনহা তিনটি বিষয় নিয়ে আমরা আজকে আলোচনা করব আমাদের মাঝে আলোচনার জন্য উপস্থিত হয়েছেন বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ আল্লামা আহনম মাসুদ হুসেন আল কাদরি নির্বাহী মহাসচিব আহলে সুন্নত জামাত আমাদের মাঝে আরো একজন আলোচক উপস্থিত হয়েছেন বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ আলহাজ মোহাম্মদ আলী ফারুকি তো প্রথমে আল্লাহ আনা মাসুদ হুসেন কাদরি আপনার কাছে আমি জানতে চাইব যে মানুষের জীবনে রমজানের প্রয়োজনীয়তা কি যেমন আমরা কোরআন সুন্না দেখলে আমরা একটা জিনিস দেখতে পাই যে আল্লাহ রব্বুল ইজ্জত কোন কিছুই অযথা সৃষ্টি করেননি অযথা কোন কিছুই দেননি তো সুতরাং এই রমজান এর মোবারকে যে তিরিশটি রোজা তিরিশটি সিয়াম আল্লাহ আমাদের জন্য ফরজ করেছেন এটার প্রয়োজনীয়তা কি উপকারিতা কি প্রত্যেকটা বিধি বিধানের পরে যা দিয়েছেন আমাদের জন্য প্রেরণের মাধ্যমে প্রত্যেকটা কিছু গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্য রয়েছে মাহে রমজানের শব্দিক অর্থ করতে গেলে রমজুন থেকে রমজান অর্থাৎ জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া আমরা এগারো মাস সেই কুপ্রবৃত্তির কারণে পাপ করি অন্যায় করি যতগুলো কাজ করি এটা আমাদের অন্তর অবস্থা এমন হয়ে যায় যে মাহে রমজানে যদি আমরা এক মাস রোজা রাখি রাখলে পরে যেটা কি হবে আমাদের নেক আমলের বরকতে সে পাপগুলো জলে পড়ে ছাই হয়ে যাবে এক দুই নম্বর হচ্ছে মাহারঞ্জনটা আল্লাহ রবুল আলমিন শ্রেষ্ঠত্বের আসন আসীন করেছেন কোরআন শরীফের মধ্যে কোন মাসের নাম নাই একমাত্র মাহের রমজানের নাম এসেছে শাহরুল আমাদের আরেক দিকে আমি যদি লক্ষ্য করি আল্লাহ রবুল আলমিন হাকামিল হাকিমিন এই জমিনের মধ্যে মানুষকে হেদায়তের জন্য যতগুলো কেতাব দিয়েছেন নবীর রসুলদেরকে বিশেষ করে চারখানা বড় কেতাব তাউরি জবুর ইঞ্জিল কোরআন মাহে রমজানে দিয়েছেন আল্লাহ মাহে রমজানের তারিখগুলো আমি নির্ধারণ করি মাহে রমজান তৌরিত কিতাব এসেছে জবুর এসেছে ইঞ্জিল এসেছে সর্বশেষ কোরআন কারিম প্যারানবীর উপর এসেছে মাহে রমজানে যার কারণ রমজান মাসটা শ্রেষ্ঠ আজকে বিশ্ব আমরা খেয়াল করি মাহে রমজানে আগেও কিন্তু রমজানের বিধানটা অন্যান্য উম্মতের শব্দগত কৌশলগত বিষয় রয়েছে কুতিবা বলা হয়েছে ফরিদা বলা হয় নাই ফরজের কথা না বলে কুতিবা কেন বললেন আল্লাহ রবুল আলমিন লিখিত জিনিসকে কুতিবা বলা হয় আল্লাহ রবুল আলমিন বোঝাচ্ছেন তোমাদেরকে সৃষ্টি করার আগেই মাহে রমজানের বিধানটা আমি আগেই লোভে মাহফুজে লিখে রেখেছি পরবর্তীতে এসে আমি তোমাদেরকে ঘোষণা দিলাম কুতিবা আলাইকুম শ্রীয়াম কামা কুতিবা আলাইন আমিন কবলিকুম লালকুম তাকুম অর্থাৎ আইনটা প্রণয়ন করা হয়েছে আগে ইমপ্লিমেন্ট আসছে পরে আমরা দেখবো মাহে রমজানের যে বিষয়টা মাহে রমজানের মাসে রোজা রাখলে কি হবে আমরা যখন আমাদের দুইটা জিনিসের সমন্বয়ে মানুষের শরীর দেহ এবং গ্রহ নিয়ে একটা মানুষ হয় আমরা যখন আত্মীয় জগতে ছিলাম আমরা খানার মোহতা ছিলাম না যার কারণে আমরা গুণাও করি নাই আমরা যখন রুহের মধ্যে আমার দেহের মধ্যে রুহুটা ঢুকেছে এবার আমি খাওয়ার মোহতা হয়ে গেলাম আমি যখন খাই পান করি তখন বা আরাম করি ঘুমোই তখন আমার কি হয় 
আমার শরীরের শক্তি বেড়ে যায় দৈনিক শক্তি যখন বেড়ে যায় রুহানি শক্তি কমে যায় আপনি এক মাস যখন সিয়াম সাধনা করতে গিয়ে আজকে আমরা রমজান রমজানের রোজা রাখছি বর্তমানে পনেরো ঘন্টার উপরে এই পনেরো ঘন্টার সময় যদি আমরা না খাই না পান করি ওভাবে যদি থাকি আমার দৈনিক শক্তি কমে যাবে রুহানি শক্তি বেড়ে যাবে এই জন্য এই রমজানের রোজার মাধ্যমে শুধু আমার এই যে খাবার থেকে আমি বিরত থাকলাম সাময়িক কষ্ট যদিও করলাম কিন্তু এটার মধ্যে আমার শারীরিক উন্নতি রয়েছে আত্মিক উন্নতি অর্থাৎ এই রমজানটা আমাকে শিক্ষা দিচ্ছে আত্মসংযম যেটাকে আমি আত্মশুদ্ধি আত্মসংযম এর মাধ্যমে আমি এক মাস থেকে বাকি এগারো মাসের ট্রেনিংটা আমি এখান থেকে নিয়ে নিয়ে নিলাম এই ব্যাপারে যেমন প্রাণবী সাল্লাম কোন বিষয়ে যেমন কোন একজন ব্যক্তি দেখা গেল যে শারীরিক খুব পিত আছে আর্থিকভাবে দুর্বল বিয়ে করতে পারে না বলুন তুমি সেখানে রোজা রাখো জি অর্থাৎ রোজাটা আমাদের শরীরে এমন একটা কাজ করে যেটা আমাদের শরীরকে কুপ্রবৃত্তির থেকে কন্ট্রোল করতে সাপোর্ট করে সেহেতু রোজাটা আমাদের জন্য অবশ্যই পালনীয় এবং করণীয় তো সুতরাং আমরা বুঝতে পারতেছি আপনার কথা থেকে যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই রোজাটাকে এমনিতেই ফরজ করে দেননি এটা মানুষের কল্যাণের জন্যই করেছেন সুতরাং এই রমজানের অনেক উপকারিতা রয়েছে সংক্ষিপ্ত সময় যদি আমরা আর সামনে যেতে পারছি না আমাদের আরেকটি বিষয় রয়েছে যে বিষয়টি হচ্ছে যে কোরআন সুন্নার দৃষ্টিতে মানবতা এই বিষয়ে আলহাজ মোহাম্মদ আলী ফারুকি আপনি একটু বলুন ধন্যবাদ পবিত্র রমজানের এই শুভ মুহূর্তে আমরা ইসলামের দৃষ্টিতে মানবতা আমরা মনে করি মানবতার মডেল হচ্ছেন আমাদের প্যারা নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম বিশ্বের ইতিহাসের তার অনুপম আদর্শ চরিত্রের মাধ্যমে মানবতাকে পৃথিবীকে যে মানবতার শিক্ষা দিয়েছেন সেটা একটা এক্সাম্পল দিলে এই বিষয়টি ক্লিয়ার হবে যখন আমাদের প্যারা রসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম বারোই রবি লওয়াল মক্কার সর্বশ্রেষ্ঠ কুরাইশ বংকে আমিনা রদি আল্লাহ তালানাহার ঘরে তসি পানলেন আরবের পতা অনুযায়ী তাকে লালন পালনের জন্য খালিমা রদি আল্লাহ তালানের কাছে দেওয়া হল সেখানে আমাদের তারা রসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামকে যেমন তিনি লালন পালনের দায়িত্ব নিয়েছেন পাশাপাশি আরও একটি শিশু তার সেই লালন পালনের দায়িত্বে ছিলেন তোমাদের প্যার রসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম হালিমা রদি আল্লাহ তালন তার দুধমার একটি দুধ পান করতেন আর একটি দুধ কখনো পান করতেন না জি আমি আপনার কাছে আসবো এই জায়গা থেকে আমাকে ছোট্ট একটি বিরতি নিতে হচ্ছে দর্শক ছোট্ট একটি বিরতি নিচ্ছি ফিরে আসা পর্যন্ত আমাদের সাথেই থাকুন ছেলে কি করে ছেলে মাসাল্লাহ পোলট্রি ব্যবসা করে দারুণ সফল তারপর বা বাচ্চা এবং খাবার কোন কোম্পানি আমার আস্থা একটাই প্রভিটা কোম্পানির উৎকৃষ্ট মুরগির বাচ্চা ও সুষম খাবার ও প্রভিটা কারণ আমার পেয়ারা রসুল সাল্লাহ ইসলাম এত বেশি ইনসাফ এবং মানবতার প্রতীক ছিলেন সেজন্য তিনি অপর একটি দুধ পান করতেন না কারণ সেখানে তার একটি দুধ ভাই আছেন তিনি যদি ওই দুধটা পান করেন তাহলে তার তার সেই দুধ ভাইয়ের সেই অধিকার থেকে তিনি বঞ্চিত হবেন যে কারণে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেছেন আল্লাহর হাবিব সাল্লাহ ইসলামকে সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ দিয়ে আমি সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ দিয়ে আমি আমার হাবিবকে এই পৃথিবীর জমিনে প্রেরণ করেছি শুধু সেটাই নয় সেটা হচ্ছে তার শিশু মোহাম্মদ সাল্লাহ ইসলাম একেবারে শৈশবের এই শিশু মোহাম্মদের ঘটনা তা আমরা এই পৃথিবীর ইতিহাস এমন কোন দার্শনিক এমন কোন ব্যক্তি এমন কোন ব্যক্তিত্ব নেই যে এই ধরনের আদর্শ ইতিহাস পৃথিবীর জমিনে এখনো পর্যন্ত অর্থাৎ আপনার কথা থেকে কোরআন শুনা অনুযায়ী এটাই বুঝতে পারলাম যে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম শুধু মানবতার কথা বলেছেন তা নয় তিনি শৈশব কাল থেকে শুরু করে একেবারে 
এনথেকাল পর্যন্ত জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রতিটি কর্মে মানুষকে মানবতার শিক্ষা দিয়ে গিয়েছেন প্র্যাকটিক্যালি নিজে করে আমি আপনার কাছে আবারো আসছি আল্লাহ মাসুদ সাল্লা কাদরি এই মানবতা বোধ ইসলাম যে শিক্ষা দিল আমাদের অনেকেই মনে করে বা অনেকেই আমাদের সমাজের মধ্যে কেউ কেউ বলে যে ইসলামের মধ্যে মানবতা নেই এই বিষয়টা আপনি কোন ভাবে দেখেন আসলে ইসলামে মানবতার মূল ভিত্তি আমরা ভালো করে খেয়াল করি নারী পুরুষের বৈষম্য ইসলামে নেই এটা মানবতার মডেল একজন পুরুষ সমাজের মধ্যে বাবার সম্পত্তি পাচ্ছে যাহা নারী তার বোনটা পাচ্ছে তার অর্ধেক এটা নিয়ে অনেক আবার অপব্যাখ্যা করতেছে আমি একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি আমরা খেয়াল করব বাবার সম্পদের একটা অংশের অর্ধেক পাচ্ছে বোন বাই পাচ্ছে ডাবল এটা নিয়ে অনেকের বিতর্ক মানবতা নাই ইসলামে আমরা একটু খেয়াল করি আমি বাবার সন্তান আমি বাবার সম্পদ যদি পাচ্ছি একটা অংশ আমার বোন পাচ্ছে আমার অর্ধেক কিন্তু আমার বোন যখন স্বামীর বাড়ি যাচ্ছে স্বামীর অংশ একটা সে পাচ্ছে আমি কিন্তু আমার শ্বশুর বাড়ির অংশ পাচ্ছি না তো স্বামীর বাড়ির অংশ যদি কোনো কারণে স্বামী বাড়ি থেকে বঞ্চিত হয় বাবা নিজের অধিকার নিয়ে বাবার বাড়িতে স্টাবলিশ হতে পারবে বাবার বাড়ির থেকেও যদি কোনো রকম যেতে হবে স্বামীর বাড়ি থেকে স্টাবলিশ হতে পারবে অর্থাৎ স্ত্রীর স্বামীর বাড়িতে বাবার বাড়িতে উভয় জায়গায় আল্লাহ রব্বুল আলমে একটা বরাদ্দ রেখে বিধান করে দিয়েছেন এখানে মানবতার প্রশ্ন যদি দাঁড় করে দুটো এক জায়গায় করলে তো বাইরের সমান হয়ে যাচ্ছে পুরুষের থেকে বরঞ্চ বেশি হতে সেখানে অগ্রাধিকার অগ্রাধিকার বেশি দেওয়া হচ্ছে ইসলামের মানবতা আছে আজকে আমাদের পর্দার প্রথা চালু করা হয়েছে নারী পর্দার নারীর একটা ভূষণ ইসলামে পর্দা দিয়েছে বাংলাদেশ ও সারা বিশ্বের মুসলমানদের মধ্যে যদি সেই প্রথা চালু থাকতো আজকে মানবতা বিরোধী যে কাজগুলো হচ্ছে এসিড মারা হচ্ছে দর্শন করা হচ্ছে একটা নারী যদি পর্দার মধ্যে থেকে ঘর থেকে বের হতো তার আব্রু ঠিক থাকতো তার উপরে এবার অত্যাচার জুলুম আসতো না দেখার কারণে তো হচ্ছে ইসলাম মানবতাকে প্রাধান্য দিয়ে মানবতাকে সর্বশ্রেষ্ঠ আসন আসীন করার জন্য বিধানগুলো চালু করে এরপরে আমরা যদি আরেকটি দেখতে পাই যখন আল্লাহ রসুল সাল্লাম মক্কা বিজয় করলেন তখন আল্লাহ রসুল কি করলেন যে যেই ব্যক্তি হেরম শরীফের মধ্যে প্রবেশ করবে যেই কাফের হোক হেরম শরীফের মধ্যে প্রবেশ করলে সে নিরাপদ অর্থাৎ শত্রুর নিরাপত্তার গ্যারান্টি দিচ্ছে আমিনা যে নিজের পরিবেষ্টিত এরিয়ার মধ্যে শত্রু নিরাপত্তার গ্যারান্টি দিচ্ছে তো এইটা তো পৃথিবীর কোন ধর্ম পৃথিবীর কোন ব্যক্তি পৃথিবীর কোন মানুষ এই শিক্ষা কখনোই দেয় ইসলামের মধ্যে যতগুলো যুদ্ধ হয়েছে প্রতিরোধ করতে গিয়ে যুদ্ধ হয়েছে সেই যুদ্ধের ক্ষেত্রে আমরা দেখব কোন নারী কোন বৃদ্ধ কোন অসুস্থর উপরে ইসলাম কখনো আক্রমণ আক্রমণ করেনি সর্বশ্রেষ্ঠ মানবতার তাহলে আপনাদের উভয় কথার থেকে আমরা এই জিনিসটা ক্লিয়ার হলাম যে ইসলাম সর্বক্ষেত্রে মানবতার শিক্ষা দেয় যেটা সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষা যার উপর আর কোনো শিক্ষা হতে পারে না আমাদের মুসলমানদের মধ্যে কেউ কেউ অজানার কারণে সেটা হয়তো বাস্তবায়ন প্রত্যেকের জীবনে আমরা করতে পারতেছি না না জানার কারণে সেক্ষেত্রে আমাদের সকলের জানা উচিত বুঝা উচিত ইসলামকে যদি আমরা বুঝি জানি তাহলে আমাদের সেই ভুল বুঝাবুঝিগুলো থাকবে না আরেকটি বিষয় আমাদের আজকে রয়েছে সেটির 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 মধ্যে আমরা তার আগে ছোট্ট আরেকটি বিরতি নিচ্ছি দর্শক আমরা আবার একটি বিরতি নিচ্ছি ফিরে আসা পর্যন্ত আমাদের সাথেই থাকুন ছেলে কি করে ছেলে মাসাল্লা পোলট্রি ব্যবসা করে দারুণ সফল তারপর বা বাচ্চা এবং খাবার কোন কোম্পানি আমার আস্থা একটাই প্রভিটা কোম্পানির উৎকৃষ্ট মুরগি বাচ্চা ও সুষম খাবার ও প্রভিটা বাবা আমি রাজি আলহামদুলিল্লাহ আমার খামারে প্রভিটা ফিট খামারে আমার সুপারি প্রভিটা ফিট এন্ড হাজারি দর্শক আমরা আবারো ফিরে এলাম স্বপ্নের লিবার সত্তর অন্য সাই তো আমাদের আজকে আরেকটি বিষয় রয়েছে আজকে তেসরা রমজান সৈয়দাল করেছেন একটি বিষয় হচ্ছে যে মা ফাতেমা এই দিনে ইন্তেকাল করেছেন মা ফাতেমার ইন্তেকাল নিয়ে আমাদের আসলে তেমন কোন মানে সমাজের মধ্যে আলোচনা শোনাই যায় না বলতে গেলে আমরা যদি দেখি বাংলাদেশের স্বাধীনতার স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাহাদ বার্ষিকীতে আলোচনা অনুষ্ঠান হয় এমনিভাবে আমার মা বাবা বিভিন্ন জনের মৃত্যু বার্ষিকী পালন করা হয় বা এন্তেকাল বার্ষিকী পালন করা হয় দোয়া কালাম বিভিন্নভাবে কিন্তু আমরা দেখতে পাই যে যিনি জান্নাতের রমণীদের সরদার হবেন যিনি 
স্বয়ং জান্নাতের সমস্ত যুবকদের সর্দারদের মা মৌলালির স্ত্রী এবং আল্লাহ রসুলের কন্যা ওনার এই এনচেকার বার্ষিকী নিয়ে আসলে আমাদের সমাজের মধ্যে কোনো আলোচনা শোনা যায় না তো সুতরাং আজকে প্রয়োজন মনে করে যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করা প্রয়োজন তো মা ফাতেমার এনচেকালের বিষয়ে যে আল্লাহ রসুলের কতদিন পরে এনচেকাল করলেন এই বিষয়ে একটু আলোকপাত আমি আপনার কথা সূত্র ধরে প্রথমত আমরা বাংলাদেশের মতো বিভ্রান্তির মধ্যে আছি জি আমাদের আলেমুল আমাদের মধ্যে অনেকেই না জানার কারণে কিছু গল্প করেন বা কাহিনী বলেন মা ফাতেমার এনচেকালের পরে মাওলা আলীর বিবি মা ফাতেমার এনচেকালের পরে হজরত আবুজর গফারি রেগেল্লা তালানো ওনার কবর করতে গেলেন কবরকে প্রশ্ন ইমাম হাসান হোসেনের মাকে রাখা হচ্ছে কবর নাকি জব দিয়েছে আমি তো নবীর বেটিকে চিনি না মা পাতেমারে চিনি না এটা দেখা এটা বিভ্রান্তিমূলক কথা যিনি খাতুনি জান্নাত একজন নেককার কবরে যাবেন কবরে রাখার সাথে সাথে নেককারের জন্য নেককারের সম্মান কবর চতুর্দিকে সত্তর গজ প্রশস্ত হয়ে যাবে যেখানে সিয়াসি তার হাদিসের মধ্যে রয়েছে যে আল আম্বিয়া ও আলিয়া ইউসল্লু নাফি কবুর তামা ইউসল্লু নাফি বুয়তি তো আউলিয়া কেরাম যেখানে কবরের মধ্যে জীবিত নামাজ প্রথম এটা সম্পূর্ণ উল্লেখযোগ্য কোন তার এখের গ্রন্থে ইতিহাসের গ্রন্থগুলো নাই ওগুলো বিভ্রান্তি যে আমল হইলে হবে না আমলের আগে ইমানের প্রশ্ন আছে অবশ্যই মা ফাতেমার দিয়ে আল্লাহ তালাহ হচ্ছেন প্যারানবী সালামের আদরের সন্তান যিনি খাতুনি জান্নাত আল ফাত মতো সৈয়দাহালি জান্না যিনি সমস্ত নারীদের নেতৃত্ব দান করবেন হাসরের ময়দানে জান্নাতি নারীদের কাফেরের নয় মুনাফেকের নয় বেইমানের নয় সে সমস্ত জান্নাতি নারীরা জান্নাতে যাবেন সকলের নেতৃত্ব উনি দেবেন উনি এন্তেকালের পূর্বে প্যারানবী সাল্লাম যখন ছিলেন তখন হুজুরে পর্দা করেননি এন্তেকাল করেননি ওনার কানে কানে কি বললেন উনি কেঁদে দিলেন আবার মামকানে কি বললেন উনি আবার হেসে দিলেন আমাদের সমস্ত মমিনের মা হজরতে আয়সা সিদ্দিকার জি আল্লাহ তালা আনহা ওনাকে প্রশ্ন করলেন মা আপনি কাঁদলেন আবার হাসলেন কেন পরে বললেন হুজুরের ইন্তেকালের পরে বললেন আম্মা যান আমি যখন আব্বা জানের কাছে গেলাম আমাকে যখন বলে আমার সময় শেষ চলে যাচ্ছেন যখন কেঁদে দিলাম আবার যখন বললেন আমার আহলি বাইতের মধ্যে আমার বংশধরের মধ্যে সর্বপ্রথম তোমার সাথেই আমার কথাবার্তা তুমি ইন্তেকাল করবা তখন আমি হেসে দিলাম जी मुसलमान मध्य बाहर সমগ্র বিশ্বের মহিলাদের জন্য আদর্শ অনুসরণীয় অনুকরণীয় আদর্শ তো তিনি আল্লাহর হাবিবের দুনিয়াটাকে পর্দা করার পর ইসলামের নামের ইসলামের যারা মূলত যারা ইসলামকে ব্যবহার করে ইসলামের মধ্যে পেতনা সৃষ্টি করে তারাই মূলত এই কর্মকাণ্ডের সাথে মুনাফেকি করেছিল মুনাফেকি করেছিলেন তারাই তারাই কর্মকাণ্ডগুলি করে মুসলমানদের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করার এবং আল্লাহ রসুলের সানে যারা গোস্তাফি করেছিল যারা রসুলের সামনে এসে বলেছিল যে আমরা আপনার উম্মত পিছনে গিয়ে বলেছিল যে আমরা মোহাম্মদের সাথে নাই ওই ধরনের মুনাফিকদের দ্বারা এই জাতীয় কাজগুলি হয়েছে তো অভিযোগে এই মুনাফিকরাই ইসলামের সব সাইতে বেশি ক্ষতি করছে যেটা একটা হাদিস শরীফও আছে যে তাদের লেবা সুরত দেখলে তোমরা মনে করবে যে তোমাদের এবাদত কিছুই না অথচ আল্লাহ রসুল বলছেন যে তাদের যতই যারা যত কিছুই করুক তাদের এবাদতের মূল ভিত্তি হবে এইরকম যেমন তীর নিক্ষেপ করলে তীর ভেদ করে মানুষ বা তার লক্ষ্যবর্ত ব্যস্ত তীর চলে যাবে তার মধ্যে কোনো কি লাগবে না 
আপনাদের <laughs> محمد رسول الله يا حبيب الله الله